Kristo. Kristo. Tumaini wetu. Kwa upendo wa Kristo. Tutumikie na kuwajibika. Mapendo. Daima. Daima. Wanaume Katoliki. Askofu anachaguliwa katika nimbo 
anakula vyakula vyote ana ugonjwa wowote lakini ndani ya wiki tatu tu utasikia anakishtaka ana pressure hali chungi hali sukari hali ubwangwa tatizo nini anawaza sana ukubwa wa jimbo changamoto za jimbo za watawa za mapadre za walei na maendeleo ya jimbo anasomesha mafrateni mashemasi mapadri wanasoma na ulaya mwisho alikuta pressure hiyo nani wa kumsaidia aondokane na mawazo hayo makubwa abaki tu na masakramenti ni mavuno jimbo tunamwezesha kuliendesha jimbo kiuchumi bila kuwaza wajomba toka Ulaya hakuna tena wajomba hao wacha tumesaidia mmoja mmoja na washukuru watu wa Tanga naona kuna missionary hapa kutoka nje kuna majimbo hayana hata padri mmoja katoka Ulaya hakuna ni sisi tushikamane kuwezesha jimbo kuwezesha parokia Kristo Matoleo ya tatu lazima ni zaka zaka ni asilimia kumi ya pato lako asilimia kumi ya mshahara wako asilimia kumi ya kila pato lako halali zaka ina mwanzo wa kwanza haina ukomo ni kuanzia miaka 18 mpaka Yesu atakapokutoa hata kama una miaka moja unaruhusiwa kutoa zaka kadiri ya pato lako wewe ni mstafu wewe ni mzee una ajira una kazi lakini kapita mjukuu babu 10000 ya soda 1000 zaka kapita mkwe baba mkwe 2000 hizi 2000 zaka maana wewe una ajira ni msafu ni mzee lakini kuna pato lako halali kapa umepata kupita kwa jirani rafiki mjukuu mwanafunzi wako shemeji binamu hata kama ni 500 umepata 5000 500 litenge Waambie wajukuu zako wakakutole zaka. Zaka haina ukomo wa kutoa, ina mwanzo wa kutoa. Matoleo ya nne ni changizo. Changizo ndio zoezi la leo. Ndani ya changizo kuna harambe, minada, ahadi, keshi, taslimu, waweza toa mali ghafi au katoa pesa, ukaahidi au katoa keshi kwa kikubwa changizo ni makubaliano ya yalakia na walei tunajenga kanisa budget milioni ya nne zinapatikanaje tunakubaliana unaweza kutoa kwa siri au kwa wazi kwa ili ya zarani au ofisini changizo ni makubaliano vile roho anapokugusa tunaweza weka kiwango au tusiweke kiwango kila mmoja akajimwaga anapoweza hayo yote yanaingia kwenye changizo matoleo ya tano ni shukurani shukurani kwa dar es salaam ni sadaka ya pili kabla ya baraka sadaka shukrani maana yake nini katika aliyokutendea Mungu wiki nzima sasa kabla ya baraka unakuja kushukuru yale matoleo ya kwanza unaomba nia za wiki nzima ijayo matoleo ya pili kabla ya baraka ni rasmi kwa shukurani mbalimbali ulisafiri umerudi salama mkeo kajifungua salama mwanao kamaliza shule umepata mchumba njo shukuru ndo kazi ya matoleo ya pili kabla ya baraka shukurani mbalimbali ulifiwa mmezika salama njo ushukuru tumeambiwa tumshukuru Mungu kwa kila jambo Hayo ni matoleo ya aina tano ya lazima haya kuepeki. Matoleo ya aina sita ni matendo ya huruma, matendo ya faraja, kusaidia wahitaji. Yenye hayana kiwango na hayana ukomo, paka kifo chako wenzetu wa Mtwara wameboresha katika matoleo haya ya wahitaji, matendo ya huruma, matendo ya faraja, wameanzisha mfuko wa elimu kusaidia wanafunzi wanaotaka kusoma lakini familia hazina uwezo tuombe Mungu mfuko huo ukue maradufu uwafikie mamilioni ya watanzania na wa Afrika kwa ujumla ni wazo ambalo ni la kiibada sasa nimalizie kwa kuapa misingi sita utoaji tujiandae kutoa msingi wa kwanza ni kutoa palikonona 
ili utoe zaka sadaka mavuno mitambo yote kanisani toa palipo nona kaini na abe ndo watu wa kwanza kutoa matoleo matoleo ya kaini Mungu aliyakataa ya abel Mungu aliyakubali kwa nini kaini alitoa mabaki mabaki maharage ya mwaka juzi pesa zimetoboka pesa zisomeki zimefutika namba ndo akakusanya kana kwamba Mungu ni damu po na kuna wakristo leo ila hawajakuja kwenye misa hii wenye wanatoa sadaka hela imechakaa hela imetoboka ila hawajakuja leo hapo wapende sala wabadilike amina 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 tutoe palipo nona kwenye kutafuta mapenzi ya duniani kila mmoja anapangana kutoa palipo nona unampa mke wa mwenzio kumi akanywe soda soda gani shilingi 10000 kwa vile una jambo lake na yeye kwa hiyo unatanguliza 10000 kanywe soda soda gani hapa mkusi 10000 lakini kwa Mungu unapeleka matoleo yanalia ngele ngele kancha ngele kacha kacha kile kile wewe nilikaa pale kidogo nikimbie tumshimie sio mabomu sadaka hizo ndio zinalia hivyo ngele ngele kacha kacha kile hata hela halali mifukoni hela halali zinalipa toka benki kuu ya Tanzania unapeleka sadaka inakataa kwenda kwa Mungu inalia msingi wa pili tutoe kwa imani unapotoa chochote kanisani kwenye alame kama hiyo usimwangalie askofu usimwangalie padri mwangalie Mungu aliyekupa askofu aliyekupa padre kuna baadhi ya watu wanadhani michango yote ya kanisa tunaitoa kwa ajili ya maskofu na mapadre ni mawazo mabaya hayana maana utakosa baraka kwa Mungu toa kwa ajili ya Mungu aliyekupa padre aliyekupa askofu akusaidie wewe katika safari ya uzima wa milele Ibrahim aliwapa mtoe mwanae sadaka hakumwangalia mwanae wala mke wake atasema nini alimwangalia Mungu aliyempa Isaka akakubali kumtoa akaitwa baba wa imani we unatoa matoleo halafu unamchunguza paroko kabaji akiwa na simu mpya matoleo yote we una simu mpya nane yeye ana mbili unalamika tena wenda hata mia hujatoa alafu unalamika tunatoa na kuchunguza watumishi wa Mungu tunafanya zambi toa kwa ajili ya Mungu amina amina msingi wa tatu toa kwa ajili ya wengine unapotoa chochote kanisa jiulize kuna wengine kitawasaidia wakisema asante zile baraka zote unapata wewe leo tunajenga kanisa hivi miaka mia ijayo wote tutakuwa tumelala mauti watakao sali wakati huo kila wakisali unakumbukwa wewe uliotoa leo baraka zote unapata wewe uliotoa leo wanakuwa ya mnaimba na uzuri mama pale mtunzi kuna wimbo mnaimba wa hali ya kuu aliyetunga ni saa George Frederick Hando mwaka 1741 ule wimbo duniani na miaka 282 unaimbwa George amekufa wimbo unaishi kaacha alama we ukipo leo ghafla umeacha alama gani kwenye jumuiya tu una alama kwenye jumuiya una alama kwenye familia una alama kigangoni una alama parokiani tushindane mashindano mema tuache alama kwa Yesu hapa siku kilala mauti padri awe na la kuhubiri kwenye mazishi yako eh hey, na Mungu namshukuru hakunifanya kuwa padre namshukuru sana maana mimi mkali nisingeweza mtu ambaye hatoi zaka kanisani asali jumuiya hadi alafu anakufa ni hubiri saa nzima kwa nini potete watu muda wao dakika tatu ya sala imeisha tukaziki kuna alama nikumbuke kwa lipi umeacha alama gani mimi inifikirishe katika mazishi yako kuna mtu akifa uko mnaanza kuulizana kipa mara alipata ah ndoa hakufunga sasa mnaanza mazingira ya rushwa kwa katekista ili angalau azipe tu kwa ibada 
lakini kuna mtu akifa hakuna anayeuliza hapa kwa roho haoni kama alikuwa anasali huyu maisha yake peke yake shuhuda tosha mpe Yesu makofi kwa yeye wewe namshukuru Mungu ambaye amechagua ndugu wengine kwenye ukoo mapadre kuna kina ndimbo zaidi ya watano mapadre na askofu mmoja wa jimbo la Mbinga mimi ndo namshukuru Mungu sijawa nikatekisha nisikuwa na jimbo maalum popote pale kambi amina amina hapa nimetokea jimbo la Morogoro na jioni leo naondoka naenda jimbo la Songea kuna ratiba huko kwa nini sina jimbo wala parokia popote pale parokia ni kwangu popote jimbo ni kwangu namshukuru Mungu na wewe je umejiandaa kuacha alama gani tuanze leo tuongeze alama kwa Yesu tujenge kwa umati wote huu milioni shina mbili watu saba tuakiamua zimeisha mpe Yesu makofi msingi wa tano msingi wa nne tusitoe kwa hila hila manake ujanja ujanja uongo Mungu anatujua wote uwezo wetu uchumi wetu ukibarikiwa wa kingi toa kingi ukibarikiwa kidogo toa kidogo usiibe ili kumfurahisha Mungu ni dhambi unabarikiwa milioni unakuwa elfu tano muongo wewe hayo ni matoleo ya hila ya uragai huo ni uongo elfu tano hailingani na pato lako msingi wa tano tutoe kwa kumjaribu Mungu. Wakatoliki wengi tunasali sana ila hatuombi. Sala ni za jumla, sala zimeandikwa, sala ni uniform, dunia nzima, sala ni moja, maombi ni yako binafsi. Wewe na Mungu unataka nini? Tukiambia basi ongezeni maombi binafsi kimya. Basi kuwa na mafungo upate muda wa kufunga mambo yako binafsi kwa Mungu ufungi kwa lazima itifika jamani tufunge ufungi wenzetu wa dini nyingine wale wakifunga mnaenda kuwakera na mabakuli kuomba uji uji wa mtama uji wa pilipili yote ni njaa hiyo kwa lazima ikida haufungi wenzao wakifunga unawakera ila sio parokia hii ni parokia zingine waamini wa parokia hii kwa lazima wote mnafunga amwangaiki na mabakuri kuomba huyo ni pilipili msingi wa mwisho ni tutoe kwa moyo tutoe kwa moyo kiwe kingi kiwe kidogo toa kwa moyo moyo ufurahi moyo ulizie usitoe kana kwamba umeazimishwa umebelezwa hapana siku hizi paka wazee mnaiba bongo flavor mnaiba moyo mashi moyo siku madam so mingine na Mungu anataka moyo mashine tutoe kwa moyo na alama ya zawadi kwanza furai anayetoa kabla ya anayepokea ndo zawadi inakuwa nzuri eti kina mama mmeo katoka safari katoka mjini alikuwa tu nyumbani hata dakika vizuri ugali bado na sheti mi tukwa zawadi hiyo inakuwa zawadi au kero hiyo ni kero sio zawadi. Hiyo ni kero. Baba kaa kwanza kitako. Mke wangu za jioni salama, za safari saa kisha mume wangu marahaba. Mbona mnacheka? Huku tanga waongezeni wa mamkiki na mama. Wazee mnamtiwa? Ameni limbo. Mje Dar es Salaam tunamtiwa baba. mbili ya kwanza mumeo pili amekuzidi umri asilimia tisina tisa tunaoana mwanamme mkubwa mwanamke mdogo kwa mambo ya wangu shamo marahaba za safari safi leo ikaanza shamo huko madumbani ina mama eh alikataa muuliza tatizo nini wako baadhi ya kina mama hilo so kila so aparukia hii mumeo la mwamki ila dangalaka na jamkia sasa tuacha ya mwamki lakini siyo parukia hii amina parukia hii hamuna hiyo tabia kwa hiyo toa kwa moyo mungu wanaopenda wanaotoa kwa moyo leo kila 
kila mmoja ajiulize. Mara ya mwisho lini nilitoa palipo uma, palipo nona. Lini leo 